നമസ്കാരം ഗ്രാമീണ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ കാവടിയാട്ടത്തിന്റെ മനോഹാരിത വ്രതശുദ്ധി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഷഷ്ടി ആഘോഷം കാറിൽ കടത്തിയിരുന്ന ഒൻപതിനായിരം പാക്കറ്റ് നിരോധിത പുകയിൽ ഉൽപ്പന്നം എടമുട്ടത്ത് പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു തിരുനാൾ നിറവിൽ ദേവാലയങ്ങൾ വാർത്തകൾ വിശദമായി പഴവിൽ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഷഷ്ടി മഹോത്സവം വർണ്ണാഭമായി രാവിലെ നട തുറക്കൽ അഭിഷേകം ഉഷപൂജ ശീവേലി രഥയാത്ര എന്നിവ നടന്നു തുടർന്ന് പടിഞ്ഞാട്ടുമുറി കിഴക്കുമുറി ചാളൂർ റോഡ് പ്രദേശങ്ങളുടെയും തൃപ്രയാർ ഷൺമുഖ സമാജത്തിന്റെയും കാവടി വരവും ഉണ്ടായി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചിന്തുപാട്ട് ശിങ്കാരിമേളം ശിങ്കാരി കാവടി എന്നിവ ഹരമേകി ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് ദേശങ്ങളുടെ അഭിഷേകവും മഹാപ്രസാദ ഊട്ടും നടന്നു വൈകിട്ട് നട തുറക്കൽ ദീപാരാധന ഭസ്മ കാവടി നാസിക് ഡോൾ ഫ്യൂഷൻ എന്നിവയും ഉണ്ടായി ശ്രീ ഷൺമുഖ സമാജം ഹനുമാൻ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന തൃപ്രയാർ ഷഷ്ടി മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശനിയാഴ്ച സന്ധ്യയ്ക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച കാവടിയാട്ടം തൃപ്രയാർ മേൽ തൃക്കോവിൽ ശിവക്ഷേത്രത്തിലെത്തി രാത്രി പത്ത് മണിയോടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി ഞായറാഴ്ച രാവിലെ എട്ടിന് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പഴുവിൽ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതിനായി പുറപ്പെട്ടു വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് പാണ്ടൻ കുളങ്ങര ദേവീക്ഷേത്രത്തിലെ ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം സമാജം ക്ഷേത്രത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി ശ്രീ നാരായണ സുദർശന സമാജം ശ്രീ ഭദ്രാചല സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്കന്ദഷഷ്ടി ആഘോഷിച്ചു രാവിലെ നടന്ന അഭിഷേക ചടങ്ങുകളിൽ ഭക്തരുടെ വലിയ പങ്കാളിത്തമുണ്ടായി കാവടിയാട്ടം നാഗസ്വരമേളം എന്നിവയും ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രസാദ ഊട്ട് കഴിച്ച് ഷഷ്ടിവ്രതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നിരവധി ഭക്തരെത്തി വൈകിട്ട് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളുടെ വഴിപാടായി സമ്പൂർണ്ണ ചുറ്റുവിളക്കും ദീപാരാധനയും നടന്നു സമാജം പ്രസിഡന്റ് ജിതേഷ് കാറിയിൽ സെക്രട്ടറി അതുല്യ ഘോഷ് വെട്ടിയാട്ടിൽ ട്രഷറർ സലിൽ മുളങ്ങൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുമോദ് എരുണേഴുത്ത് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ശിവൻ വെള്ളമ്പത്ത് 
സുനിൽ അണക്കത്തിൽ എന്നിവരും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും നേതൃത്വം നൽകി വട്ടപ്പരത്തി ശ്രീ ഷൺമുഖ ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്കന്ദഷഷ്ടി ആഘോഷം നടത്തി ആഘോഷങ്ങളനുബന്ധിച്ച് ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ഹരിലാൽ ശാന്തിയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ ബ്രഹ്മകലശം വിവിധ അഭിഷേകങ്ങൾ പ്രത്യേക വഴിപാടുകൾ എന്നിവ നടത്തി ക്ഷേത്ര മേൽശാന്തി ശൂരനല്ലൂർ കളരിക്കൽ അരുൺ പണിക്കർ ക്ഷേത്രം പ്രസിഡന്റ് ജയസിംഗ് മന്നേരി ട്രഷറർ ഷൈൻ മുറിയപ്പുരയ്ക്കൽ ജൂബിൻ ദാസ് പനയ്ക്കൽ മധുസൂദനൻ ശാന്തി ഷിജോ നാഥ് മാതൃസംഘം ഭാരവാഹികളായ താര മുകുന്ദൻ നീന അനിൽകുമാർ ഹൃദ്യ അനിരുദ്ധൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പ്രസാദ വോട്ടും ഉണ്ടായി ചാഴൂർ കാട്ടുങ്ങൽ ശ്രീ രുദ്രമാല ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്കന്ദഷഷ്ടി ആഘോഷിച്ചു രാവിലെ മഹാഗണപതി ഹോമം തുടർന്ന് ചാഴൂർ ശ്രീ പഴയന്നൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് നാദസ്വരം കാവടി അഭിഷേക കാവടി താലം ചിന്തുപാട്ട് തേര് എന്നിവയുടെ അകമ്പടിയോടു കൂടി ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു തുടർന്ന് അഭിഷേകം പൂജ പ്രസാദവൂട്ട് എന്നിവ നടന്നു ചടങ്ങുകൾക്ക് ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി കെ എസ് ശ്രീകുമാർ ശാന്തി മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ചടങ്ങുകൾക്ക് ക്ഷേത്രം പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ചന്ദ്രൻ സെക്രട്ടറി കെ ആർ ഗംഗാധരൻ ആഘോഷ കൺവീനർ കെ ഡി ഷിലിൽ സന്തോഷ് ബിജു അശോകൻ മാതൃസമിതി പ്രസിഡന്റ് ബേബി അശോകൻ സെക്രട്ടറി സത്യധർമ്മപാലൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം വഹിച്ചു കാറിൽ കടത്തിയിരുന്ന ആറ് ചാക്ക് നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നം പോലീസ് പിടികൂടി രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഡിവൈഎസ്പി സലീഷൻ ശങ്കറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിലാണ് എടമുട്ടത്ത് കാറിൽ ആറ് ചാക്കുകളിലായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒമ്പതിനായിരം പാക്കറ്റ് ഉൽപ്പന്നം പിടിച്ചെടുത്തത് കാറിലുണ്ടായിരുന്ന തമിഴ്നാട് ദിണ്ടിഗൽ സ്വദേശി മണിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കാർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു സമാനമായ കേസിന് നേരത്തെയാൾ പിടിയിലായിട്ടുണ്ട് കടകളിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കായി കാറിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത് പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തിയ കേസിൽ നിരവധി തവണ പിടിയിലായിട്ടുള്ള കോതകുളം സ്വദേശി ജലീലിന്റെ സഹായിയാണ് മണിയെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു കർണാടക തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു വലപ്പാട് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ എസ് സുശാന്ത് ക്രൈം സ്ക്വാഡ് എസ് ഐ പി സി സുനിൽ എസ് ഐ മാരായ അരവിന്ദാക്ഷൻ അരുൺ മോഹൻ എ എസ് ഐ സി ആർ പ്രദീപ് നിഷാന്ത് ബിജു ശിവദാസ് ആഷിഖ് അനുരാജ് അഭിലാഷ് പ്രണവ് എന്നിവരും നിരോധിത ലഹരി ഉൽപ്പന്നം പിടികൂടിയ സംഘത്തിലുണ്ടായി ഭക്ഷ്യോത്പാദന രംഗത്ത് സ്വയം പര്യാപ്തത നേടിയെടുക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യമെന്ന് മൃഗസംരക്ഷണ ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ ചിഞ്ചുറാണി മതിലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെയും കേരള സംസ്ഥാന പൌൾട്രി വികസന കോർപ്പറേഷന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ നൂറു കോഴിയും കൂടും പദ്ധതിയുടെ ബ്ലോക്ക് തല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി മുട്ട മാംസം പാൽ പച്ചക്കറി തുടങ്ങിയവയുടെ ഉൽപാദന വർദ്ധനവിനായി നിരവധി പദ്ധതികളാണ് സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ പാലുൽപാദനം സ്വയം പര്യാപ്തതയെന്ന ലക്ഷ്യത്തിനരികിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു പൌൾട്രി വികസന കോർപ്പറേഷൻ സംസ്ഥാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുട്ടോത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതികളിൽ ബൃഹത്തായതാണ് സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് അഞ്ചു കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളും തീറ്റയും നൽകുന്ന കുഞ്ഞുകൈകളിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞ് മതിലകം പഞ്ചായത്തിലെ സെന്റ് ജോസഫ് സ്കൂളിൽ കുഞ്ഞുകൈകളിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞ് എന്ന പദ്ധതി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കഴ
നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും നൂറ് കോഴിയും കൂടും പദ്ധതിയിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ബി വി മുന്നൂറ്റി എൺപത് എന്ന മുട്ടോൽപാദന ശേഷി കൂടുതലുള്ള കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്തെ കോഴി വളർത്തൽ മേഖലയുടെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട കേരള സംസ്ഥാന പൌൾട്രി വികസന കോർപ്പറേഷൻ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി മതിലകം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ ഏഴ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ച് യൂണിറ്റുകൾക്ക് യൂണിറ്റ് ഒന്നിന് നൂറ് കോഴിയും കൂടുമാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റിന് തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ ചെലവ് വരുന്ന പദ്ധതിക്ക് അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ അടയ്ക്കേണ്ടത് മതിലകം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഡേവിസ് മതിലകം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി കെ ഗിരിജ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ സീനത് ബഷീർ കെ പി രാജൻ ബിന്ദു രാധാകൃഷ്ണൻ എം എസ് മോഹനൻ വിനിത മോഹൻദാസ് ശോഭന രവി ടി കെ ചന്ദ്രബാബു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ എസ് ജയ മതിലകം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി എസ് തലീഷ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ ഷീജ ബാബു ബി ഡി ഒ എം എസ് വിജയ ജനപ്രതിനിധികൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്കീം കൂടും കോഴിയും അതൊരു വലിയ പദ്ധതിയാണ് ഒരു ഒരു കൂടിനും കോഴിക്കും കൂടി നൂറ് കോഴിക്കും കൂടെ തൊണ്ണൂറായിരം രൂപയുടെ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ആ തൊണ്ണൂറായിരം രൂപയെന്ന് പറയുമ്പോൾ എൺപത്തി അയ്യായിരം രൂപയും നമ്മുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സൗജന്യമായി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണഭോക്താവ് അയ്യായിരം രൂപ മാത്രം അടച്ചാൽ മതി നമ്മൾ കൃത്യതയോടുകൂടി ഈ കോഴിയെ നല്ലതുപോലെ വളർത്തിയെടുക്കുവാനും അതിന് തീറ്റ കൃത്യമായി കൊടുക്കുവാനും അതിൻ്റെ മുട്ടയെടുത്ത് നമ്മുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് മുഴുവൻ നമുക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുവാനും അതിനുള്ള ഏജൻസിയോ അതല്ലെങ്കിൽ കടകമ്പോളങ്ങളോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഈ ആവശ്യം വരും ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിൽ കൂടും കോഴിയെന്ന പദ്ധതി കേരളത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ചത് വയോജനങ്ങളും ഭിന്നശേഷിക്കാരും നാടിന്റെ വഴികാട്ടികളും സമ്പത്തുമാണെന്ന് മന്ത്രി കെ ചിഞ്ചറാണി പറഞ്ഞു അവരെ സാന്ത്വന സ്പർശം നൽകി ചേർത്തു നിർത്തുന്നത് മഹനീയമാണെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു മണപ്പുറം വയോജന ക്ഷേമ സമിതി ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാട്ടിക തളിക്കുളം വലപ്പാട് പഞ്ചായത്തുകളിലെ നൂറ്റി അമ്പത് വയോജനങ്ങൾക്ക് മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷന്റെ സ്നേഹ സമ്മാനവും പത്തോളം ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് വലപ്പാട് സി പി ട്രസ്റ്റ് നൽകിയ സാമ്പത്തിക സഹായവും വിതരണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മന്ത്രി സമിതി ചെയർമാൻ ലാൽ കച്ചിലം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി പി ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ സി പി സാലിഹ് മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ സി ഒ ജോർജ് ഡി ദാസ് ശില്പ സെബാസ്റ്റ്യൻ സമിതി സെക്രട്ടറി സജ്ന പർവിൻ രക്ഷാധികാരി പി കെ സുഭാഷ് മാസ്റ്റർ എം സ്വർണലത ഷീന പറയങ്ങാട്ടിൽ ഷീല വിജയകുമാർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ബിജോഷ് ആനന്ദൻ കിഷോർ വാഴപ്പിള്ളി മണി നാട്ടിക കെ സി സദാനന്ദൻ പി എസ് ബിജോയ് സീമ രാജൻ സ്മിത ഷൈജ പരീദ് സിന്ധു പ്രസാദ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള വയോജന ക്ഷേമ സമിതി ആ ക്ഷേമ സമിതി കേരളത്തിൽ കുറവാണ് വളരെ അപൂർവം മാത്രമേ എന്നാൽ അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ വൃദ്ധജനങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ വൃദ്ധജനങ്ങളെ പാർപ്പിക്കുന്ന സെൻറ്ററുകൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഒട്ടേറെ ഉണ്ട് അത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കീഴിലുണ്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കീഴിലുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ നേരിട്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് അധികാരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് അധികാരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും കൂടുതൽ ഇന്ന് വയോജനങ്ങളെ താമസിപ്പിക്കുവാനുള്ള വൃദ്ധാലയങ്ങൾ ധാരാളം ഇന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ എണ്ണം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് കേൾപ്പിക്കുവാൻ പാടുണ്ടോ എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് കാരണം നമ്മളെല്ലാം നാളെ അമ്മമാരായി അല്ലെങ്കിൽ വയസ്സി എന്നിവരായി നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാം വളരെ പാടുപെട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ വളർത്തിയെടുത്ത് അവരൊക്കെ പഠിച്ച് ഒരു ജോലിയൊക്കെ സമ്പാദിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന അവരുടെ തലമുറയിൽ ഏതെങ്കിലും സ്വന്തം രക്ഷകർത്താക്കളെ മറന്നുകൊണ്ട് അവരെയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ സമയമില്ല എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെയൊക്കെ വൃദ്ധസാനങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീരത്ത് ചാളച്ചാകര കഴിമ്പ്രം കോതകുളം വലപ്പാട് ബീച്ചുകളിലാണ് ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ത
മാഫാം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കും നേരിട്ടോ പത്രങ്ങളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന കൂപ്പണുകൾ പൂരിപ്പിച്ച് മാഫാം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ലക്കി ഡ്രോ ബോക്സിൽ നിക്ഷേപിക്കും ലക്കി ഡ്രോയിലൂടെ വിജയിക്കുന്നവർക്ക് ഒന്നാം സമ്മനമായി നാല് സ്മാർട്ട് ടി വി രണ്ടാം സമ്മനമായി നാൽപ്പത് പ്രഷർ കുക്കർ ഫ്രീ ഹോം ഡെലിവറി ഫ്രഷ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കോതകുളം വലക്കാട് വടനത്തിൽ ചേർ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ വൺ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ ടു സീറോ ടു സീറോ ധ്വാനത്തിന് സത്യമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്വർണത്തിനും ഇഷാര ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ റോഡ് തൃപ്രയാർ സ്വർണത്തിന്റെ സത്യം സാധാരണക്കാർക്ക് താങ്ങാവുന്ന നിരക്കിൽ അത് മാത്രല്ല കേട്ടോ കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ജിഗ ഫൈബർ എത്തിച്ച കേരള വിഷൻ ത്രീ ജി ഫോർ ജി പരിമിതികൾ ഒന്നുമില്ലാതെ ഹൈ സ്പീഡ് ഫൈബർ ടു ഹോം കണക്ഷൻ ന്യൂഡിയയിൽ എത്തിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ടോട്ടൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി അല്ലേ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പലതാണ് ഒ ടി ടി ബോക്സ് ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വി സൗജന്യ ടെലിഫോൺ സൗകര്യം ഐ ഒ ടി ഐ പി ടി വി ഒ ടി ടി സർവീസുകൾ വൈഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് കോംബോ ഓഫർ ഗുഡ് പ്ലാൻസ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു ശരിയല്ലേ ഇരുപത്തിയാറ് വർഷത്തെ കേബിൾ ടി വി പാരമ്പര്യം ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷം കസ്റ്റമേഴ്സ് കേരള വിഷൻ നമ്മുടെ സ്വന്തം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇനി നമ്മുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു പുത്തൻ പീടിക സെന്റ് ആനണീസ് ദേവാലയത്തിലെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികയായ പരിശുദ്ധ മംഗളമാതാവിന്റെ പതിനെട്ടാമത് ഊട്ടുതിരുനാളിന് ആയിരങ്ങളെത്തി ആദ്യ ദിവ്യബലിക്ക് ശേഷം വികാരി ഫാദർ റാഫേൽ താണിശ്ശേരി തിരുനാൾ ഊട്ട് വെഞ്ചരിപ്പ് നടത്തി സഹവികാരി ഫാദർ ബിനോയ് വാഴപ്പള്ളി ആദ്യ ദിവ്യബലിക്ക് കാർമികത്വം വഹിച്ചു രാവിലെ പത്തിന് നടന്ന ആഘോഷമായ തിരുനാൾ ദിവ്യബലിക്ക് തൃശൂർ അതിരൂപത മതബോധന ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ഫ്രാൻസിസ് ആളൂർ മുഖ്യ കാർമികത്വം വഹിച്ചു തുടർന്ന് നേർച്ച ഊട്ട് ആരംഭിച്ചു കൈകാരൻ ജോയ് വടക്കൻ ജനറൽ കൺവീനർ ജേക്കബ് തച്ചിൽ പബ്ലിസിറ്റി കൺവീനർ ആന്റോ തൊറയൻ കൈകാരന്മാരായ ടി പി പോൾ വർഗീസ് കുറ്റിക്കാട്ട് കൺവീനർമാരായ ഫ്രാങ്കോ ജേക്കബ് കുരുതുകുളങ്ങര ആന്റണി തട്ടിൽ ലൂയിസ് താണിക്കൽ ഡെന്നി ചിറമൽ വിൻസെന്റ് ചാലക്കൽ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദ്യ കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം പരിശുദ്ധ മംഗളമാതാവിന്റെ രൂപം എഴുന്നുള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രതീക്ഷണവും ഉണ്ടായി കെ എ സൈമൺ ജോബി സി എൽ ഫ്രാൻസിസ് കുരുതുകുളങ്ങര വിൻസെന്റ് കെ വി ആനി ജോയ് ആന്റണി പുത്തൂർ ഡേവിസ് പി പി മൈക്കിൾ പി വി സെബി വെള്ളാട്ടുകര അൽഫോൺസ അബ്രഹാം ഷാലി ഫ്രാൻസിസ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി തൃപ്രയാർ സെന്റ് ജോർജ് ദേവാലയത്തിലെ തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് രൂപക്കൂട് എഴുന്നുള്ളിക്കൽ നടത്തി വൈകിട്ട് വലപ്പാട് സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ചർച്ചിൽ നിന്നും രൂപം എഴുന്നുള്ളിച്ച് തൃപ്രയാർ സെന്റ് ജോർജ് പള്ളിയിലെത്തി തുടർന്ന് രൂപക്കൂട് എഴുന്നുള്ളിക്കലും നടന്നു വികാരി ഫാദർ ബാബു അപ്പാടൻ ഫാദർ റെന്നി മുണ്ടൻ കുര്യൻ കൈകാരന്മാരായ അലൻ ആന്റണി സോജൻ ഇ ടി ജൂബിലി കൺവീനർ ആന്റണി കെ എ കൺവീനർ റോബിൻ സി ജെ സോബി സി എ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി
കരാത്തെ ദോ ഗോജുഖാൻ അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കസോക്കു ചാമ്പ് സോൺ ഒന്ന് ഇന്റർ ഡോജോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് തൃപ്രയ ടി എസ് ഡി എ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്നു ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് കെ ആർ സാംബശിവൻ പ്രദർശന മത്സരത്തോടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി എസ് ഡി എ വൈസ് ചെയർമാൻ സി എം നൌഷാദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വലപ്പാട് എസ് എച്ച് ഒ കെ സുശാന്ത് മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു കരാത്തെ ദോ ഗോജുഖാൻ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ഷിഹാൻ മധു വിശ്വനാഥ് കസോക്കു കായ് ഷിറ്റോ റിയു കരാത്തെ അസോസിയേഷൻ ഡയറക്ടർ ടി വി ബഗി ഗോജുഖാൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി എസ് സുനിൽ കർണാടക ഗോജുഖാൻ സെക്രട്ടറി എസ് ദീപക് കുമാർ കർണാടക ഗോജുഖാൻ ട്രഷറർ എസ് രോഹിത് ഗോജുഖാൻ ട്രഷറർ കെ എസ് സൂരജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കരാത്തെ ദോ ഗോജുഖാൻ അസോസിയേഷന്റെ വിവിധ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നായി നാനൂറിൽ പരം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുത്തത് സോൺ ഒന്നിലും രണ്ടിലും നടന്ന മത്സരത്തിൽ വിജയികളായവരെയാണ് നവംബർ പതിമൂന്നിന് ടി എസ് ഡി എയിൽ നടക്കുന്ന ജില്ലാതല ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലും കോട്ടയത്ത് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന തല ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലും മാറ്റുരയ്ക്കുക അതുപോലെ മറ്റ് കായിക വേദികളിലെ കായിക രംഗത്തേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ ഇതൊരു ആദ്യ പടി എന്ന രീതിയിൽ സ്കില് നിങ്ങളുടെ സ്കില്ലൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഈവെന്റ് ആണ് കരാട്ടെ പഴുവിൽ കാരുണ്യ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ പന്ത്രണ്ടാമത് വാർഷികാഘോഷം കാരുണ്യ വർഷം ഗോകുലം ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഗോകുലം ഗോപാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ ഡി ദേവദാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംഗീത സംവിധായകൻ വിദ്യാധരൻ മാസ്റ്റർ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി കോവിഡ് കാലത്ത് മികച്ച സേവനം നടത്തിയ ആർ ആർ ടി മെമ്പർമാരെയും ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ വോളന്റിയർമാരെയും ആശാ വർക്കർമാരെയും കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഡിവൈഎസ്പി സലീഷൻ ശങ്കരൻ ആദരിച്ചു കാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ ഡോക്ടർ അനൂപ് മോഹനെ പൊന്നാട ചാർത്തി ഗോകുലം ഗോപാലൻ ആദരിച്ചു പ്രൊഫസർ കെ യു അരുണൻ സജിത് പണ്ടാരിക്കൽ ഇ പി സൈമൺ ഇ വി എൻ പ്രേംദാസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് കൊല്ലം അസീസി ജലം നാടകം അവതരിപ്പിച്ചു ആ നാട്ടിലെ വനിതകളാണ് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളാണ് ആ ജനങ്ങളുടെ ഒത്താശ ആത്മാർത്ഥമാണ് അതാണ് ഒരു നാട്ടിൻ്റെ എല്ലാ വിജയത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനം പിന്നെ ഇത് ഈ നാടകോത്സവം എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടി കൂടി എനിക്ക് ഉച്ചരിക്കുകയാണ് നാടകോത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാടകം ഒരു വലിയ കലിയാണ് ഇന്നത്തെ വലിയ വലിയ സിനിമ ആളുകളൊക്കെ നാടകത്തോടുകൂടി വന്നതാണ് കാരണം ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ നാടകം അഭിനയിക്കാൻ പോകാറുണ്ട് ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽ നാടകം അഭിനയിക്കാൻ പോകും പക്ഷെ എൻ്റെ അച്ഛൻ അന്ന് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അച്ഛൻ അന്ന് നാടകം അഭിനയിക്കുന്നത് ഒരു മോശമായ ഒരു അതായത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന് എന്തോ ഒന്നിന് ഒരു കുറവ് മാതിരിയാണ് കാരണം അത് പിന്നെ അരഞ്ഞു നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണെന്നാണ് കാരണം പക്ഷെ അച്ഛൻ എനിക്ക് എന്നെ നല്ലവണ്ണം പഠിപ്പിക്കണം നല്ല രീതിയിൽ എത്തണം നല്ല നാട്ടിൽ അവർക്കെല്ലാം അവരെ ഒരു ഏരിയയിൽ മനസ്സിൽ ഒരു ഏരിയയിൽ പ്രൊഫസർ അനു മാഷപ്പുറത്ത് ഒരു പ്രൊഫസർ മറ്റാകണം എന്നതായിരുന്നു അവരെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ അത് ഒരു മന് ഏത് ആളുകളും ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു പാഷൻ ഉണ്ടാകും ഒരു മനസ്സിലൊന്നും ഉണ്ടാകും എൻ്റെ ആളാണെന്നാണ് അതിന് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അന്ന് എനിക്ക് നാടകവും ഡാൻസും പാട്ടുമൊക്കെ ആയിരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ലഹരി വിരുദ്ധ മാസാചരണത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടും കേരള പോലീസിന്റെ യോദ്ധാവ് കേരള എക്സൈസിന്റെ വിമുക്തി എന്നീ ക്യാമ്പയിനുകളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടും യുവ കൗമാരങ്ങളിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അന്തിക്കാട് മഹല്ല സംരക്ഷണ സമിതിയും സമിതി യൂത്ത് വിങ്ങും ചേർന്ന് അന്തിക്കാട് കെ ജി എം സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു അന്തിക്കാട് എക്സൈസ് സിവിൽ ഓഫീസർ സെബാസ്റ്റിൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അന്തിക്കാട് മഹല്ല സംരക്ഷണ സമിതി പ്രസിഡന്റ് അബ്ബാസ് പാലത്തിങ്ങൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അന്തിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജ്യോതി രാമൻ ലഹരി വിരുദ്ധ സന്ദേശം നൽകുകയും ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ആരോഗ്യ വിഷയ സമിതി കൺവീനർ കെ കെ കസീമ ലഹരിയുടെ ദൂഷ്യവശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തു അന്തിക്കാട് പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഹരീഷ് പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ശരണ്യ രജീഷ് കെ ജി എം സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപകൻ ജോഷി ഡി കൊള്ളന്നൂർ മഹല്ല സംരക്ഷണ സമിതി സെക്രട്ടറി ഷുബീർ അന്തിക്കാട് സമിതി യൂത്ത് വിങ് കൺവീനർ അഡ്വക്കേറ്റ് മുഹമ്മദ്
മുഹമ്മദ് അലി രായമരക്കാർ സമിതി ജി സി സി കോർഡിനേറ്റർ നാസർ അന്തിക്കാട് ട്രഷറർ മൊയ്തീൻ ഷാ അംഗങ്ങളായ ഷാജഹാൻ അന്തിക്കാട് റഷീദ് സുലൈമാൻ ആഷിഖ് വഹാബ് ജലീൽ ഷാനവാസ് മുസ്തഫ കൈപ്പള്ളി താജുദ്ദീൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ഇവിടെ അന്തിക്കാട് മഹല്ല് സംരക്ഷണ സമിതി യൂത്ത് ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹികളും അംഗങ്ങളും എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം നടത്തുന്നതിന് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അഭിമാനത്തോടുകൂടി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു കൈയ്യടി നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അതിന് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പഞ്ചായത്ത് എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും എല്ലാ സംഘടനകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉള്ള അഭിനന്ദനമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വാടാനപ്പള്ളി ലയൻസ് ക്ലബ്ബ് രക്തദാന ക്യാമ്പ് നടത്തി സെക്കൻഡ് വൈ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ജെയിംസ് വളപ്പില ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് പി വി സുനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ എസ് എം മധുസൂദനൻ അഡീഷണൽ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി സി എസ് ദേവരാജ് റീജിയണൽ ചെയർപേഴ്സൺ ടി ശങ്കർനാരായണൻ സോൺ ചെയർപേഴ്സൺ പി താമരൻ രാരംഭത്ത് സെക്രട്ടറി എം സി മദനകുമാർ ട്രഷറർ സി പി നന്ദൻ ലിയോ പ്രസിഡന്റ് കൃഷ്ണജ മധു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ക്യാമ്പിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ പരം ആളുകൾ രക്തദാനം നൽകി എം ഭരതൻ എം ഗോപിനാഥൻ പ്രവീൺ ജിത്ത് ഒ കെ ശങ്കർലാൽ സി പി ജയപ്രകാശ് കെ കെ മദനൻ ഒ എം ബിജു റലീഷ് രവീന്ദ്രൻ മൃദുൽ രാഗ് ടി കെ മധു കെ ഡി സുനിൽകുമാർ രാമകൃഷ്ണൻ സിൻകുമാർ സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി കിഡ്നി ദാനം ചെയ്യാൻ മറ്റേ മരുന്നെന്ന ശേഷം ഇതെല്ലാം ദാനം ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ദാനം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മറ്റൊരു ശരീരത്തിന് ഒരു ശരീരത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദാനം ആ ദാനം രണ്ട് ദാനം അതിൽ ഒരു ദാനം രക്തദാനം എടത്തിരുത്തി അയനിച്ചുവട് പരിസരത്ത് പണം വെച്ച് ചീട്ടു കളിച്ച സംഘത്തെ പോലീസ് പിടികൂടി കൊല്ലാറ അജയ്കുമാർ എന്നയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നുമാണ് സംഘം പിടിയിലായത് സജി ഫൈസൽ ബദറുദ്ദീൻ അൻവർ ആൽബിൻ എന്നിവരെയും നടത്തിപ്പുകാരൻ അജയ്കുമാറിനെയുമാണ് പിടികൂടിയത് ഇവരിൽ നിന്നും ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തിയെട്ടായിരം രൂപയും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഡി വൈ എസ് പി സലീഷൻ ശങ്കറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘമാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത് കാവടിയാട്ടത്തിന്റെ മനോഹാരിത വ്രതശുദ്ധി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഷഷ്ടി ആഘോഷം കാറിൽ കടത്തിയിരുന്ന ഒൻപതിനായിരം പാക്കറ്റ് നിരോധിത പുകയിൽ ഉൽപ്പന്നം എടമുട്ടത്ത് പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു തിരുനാൾ നിറവിൽ ദേവാലയങ്ങൾ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം